हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शिवम पांडे आई वेलकम यू ऑल टू द पैरेलल वर्ल्ड बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वांट टू टेल यू समथिंग दिस वीडियो इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ए लिटिल पेशेंस कैन अर्न यू अ लॉट ऑफ नॉलेज सो वॉच टिल द एंड सो लेट स्टार्ट द वीडियो विद इंट्रो वी ऑल नो दैट वी लिव इन डिजिटल एरा विच इज ऑल्सो नोन एज इन्फॉर्मेशन इज बट दिस एरा इज अबाउट टू एंड 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 यू एरा इज अबाउट टू स्टार्ट और ऑलरेडी स्टार्टेड That era is known as technology era or dark era. We will look after dark era in later phase of this video. But before that, let's have a quick recap of digital era. Digital era internet के साथ शुरू हुआ, but it got flyer when World Wide Web was introduced. Three main factors that laid down the foundation of digital era are World Wide Web, powerful microprocessors, and fiber optic cables. World Wide Web ने हमें इंटरनेट पे पढ़े कंटेंट्स का एक्सेस दिया. फाइबर ऑप्टिक केबल्स की हेल्प से हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर पॉसिबल हुआ एंड माइक्रो प्रोसेसर की वजह से डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ गई ऑल दीज थिंग्स टुगेदर हैव बॉट रिवॉल्यूशन इन ईच एंड एवरी फील्ड इन टूडेज वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट इंटरटेनमेंट वी हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स जहां पे मिलियंस ऑफ आर्स के कंटेंट पड़े हैं एंड पीपल स्पेंड देयर टाइम वॉचिंग देम अगर हम पहले में और अब में कंपेरिजन स्टेब्लिश करें तो पहले लोग टीवी ज्यादा देखा करते थे फॉर इंटरटेनमेंट पर आज लोग YouTube, Netflix, Amazon Prime, Hotstar जैसी चीजों को ज्यादा देखते हैं बिकॉज दे कैन एक्सेस द कंटेंट एनी टाइम एंड एनी वेयर अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें देन वी फील कनेक्टेड टू ईच अदर जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर ई मेल एक्सेट्रा अगर हम फिर से एक कंपेरिजन स्टेब्लिश करें पहले में और अब में तो पहले एक लेटर पोस्ट होने में और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसको महीने लग जाते थे बट नाउ टाइप द मैसेज प्रेस एंटर की एंड इट रीचेज डेस्टिनेशन इन सेकेंड This is all just because of high speed data transfer and these things are going to be more and more interesting in future keep watching to know how agar hum education ki baat kare then tons of info is available on youtube there are different platforms that provide online courses online classes are being taken online exams are promoted and drastically we have changed from blackboard to whiteboard and the most important thing that if we have to search anything we don't search in books rather than we search in google अगर हम रिसर्च फील्ड की बात करें देन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर नॉट इंटरकनेक्टेड वो अब आपस में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डेटा शेयर कर सकते हैं एंड दे आल्सो पब्लिश देयर डेटा ऑन इंटरनेट सो दैट एवरीबॉडी नोज अबाउट द रिसर्च अगर हम मास मीडिया और रिपोर्टिंग की बात करें तो अब हमें घंटो टीवी के सामने नहीं बैठना होता ना ही अखबार पढ़ना होता है टू गेट द न्यूज वी गेट अ रियल टाइम अपडेट ऑन आर डिवाइसेज हम दुनिया के किसी भी कोने में हो और कोई सा भी न्यूज एक्सेस करना चाहते हैं वी कैन एक्सेस दैट इन सेकेंड थैंक्स टू वर्ल्ड वाइड वेब and super fast connectivity talking about finance and stock aaj har koi stock market mein invest karke paise kama raha hai kyunki unke paas relevant information hai and they also have real time update of stock status through online portals they are able to invest their money and they are making profits agar hum industrial fields aur business ki baat kare to aaj ke time mein microprocessors ki help se har ek manufacturing process ko automate kiya ja raha hai taki product ki quality aur quantity dono achhi ho sake टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन विद क्लाइंट सेल्स एंड परचेस ई मेल की हेल्प से ये सब फास्टर हो गया है और जो एड्स की बात है तो एड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा आ रहे हैं इन कंपेरिजन टू टीवी बिकॉज पीपल आर विजिटिंग ऑनलाइन साइट मोर फ्रीक्वेंट देन वॉचिंग टीवी टॉकिंग अबाउट मनी ट्रांसफर एंड बैंकिंग नाउ वी हैव प्लेटफॉर्म लाइक गूगल पे एंड फोन पे थ्रू विच वी कैन इंस्टेंटली सेंड मनी टू एनी वन विदाउट विजिटिंग द बैंक एंड पीपल आर विजिटिंग बैंक वेरी लेस ऑफन देन अर्लियर because they have facility of internet banking other features like online sales and purchase shopping ticket booking and lots and lots of features came into picture with this dark era but these things will have an enhanced experience in near future and that will be possible through dark technology what is dark technology and what it is going to offer us in near future let's dive into dark world to understand that the dark world will be made up of four technologies d a r q what are these let's start with d DLT stands for distributed ledger technology. What is this ledger? Ledger is nothing but a record book or a database. ये database transactions के हो सकते हैं sales purchase के personal डिटेल tax collection, voter details, bank details और many more in this context. पहले के जमाने में ये registers में लिख के store किया जाता था पर आज के digital जमाने में ये database के form में किसी computer में या किसी server में एक centralized location पर रखा जाता है But what if this data gets hacked? What if this data gets corrupted? Talking about the latest news, 4.75 crore Indians के true caller data dark web पे sale के लिए available है. Somebody hacked and put them on sale. That data can be misused. Internet gave us everything except trust and values. 
मैं कोई श्योरिटी नहीं है कि जो हमने डेटा क्लाउड स्टोरेज पे सेव करके रखा है वो सेफ है या नहीं है दैट डेटा कैन बी हैक्ड दैट कैन बी मैनिपुलेटेड और दैट कैन गेट करप्टेड इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डेटा किसी एक पॉइंट पे ना स्टोर करके डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर किया जाता है दो लोकेशन आर नोन एस नोट दीज नोट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर और अगर डेटा में कहीं पे भी कोई चेंज किया जाता है तो हर एक नोट में विद इन सेकेंड अपडेट हो जाता है डेटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा एडवांस क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम से क्रिप्टोग्राफी क्या होता है क्रिप्टोग्राफी एक प्रोटेक्शन का मेथड होता है बाय पुटिंग पासवर्ड्स और सिक्योरिटी कोड्स बिलीव और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज द न्यू इंटरनेट इंटरनेट ऑफ ट्रस्ट एंड इंटरनेट ऑफ वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के हेल्प से डेटा में किए गए किसी भी चेंज को हम ट्रेस बैक कर सकते हैं जो कि ये सिस्टम को पूरा ट्रांसपेरेंट बनाता है सपोज करो कि हम टैक्स का पैसा भरते हैं पर हमें पता नहीं होता कि वो पैसा कहां पे यूटिलाइज हो रहा बट विद दिस टेक्नोलॉजी वी वुड बी एबल टू नो कि हमारे टैक्स का पैसा कहां पे जा रहा है कहां पे खर्च हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से मीडिएटर्स का भी काम खत्म हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल इन मनी ट्रांसफर बैंक एक्ट एज मीडिएटर और वो एक ट्रांजेक्शन चार्ज लेता है हर एक ट्रांजेक्शन का इन रियल स्टेट बिजनेस देयर इज अ मैन हु प्रोवाइड द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट और वो एक कमीशन चार्ज करता है बट इन डीएलटी देर विल बी अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम और पीयर टू पीयर कनेक्शन भी होंगे जिसके कारण हमें किसी मीडिएटर पे ट्रस्ट के लिए नहीं रिलाई करना होगा वी कैन ट्रस्ट द अदर पर्सन डायरेक्टली आने वाले टाइम में डीएलटी बहुत सारे फील्ड में रिवोल्यूशन क्रिएट करने वाला है विच इंक्लूड फाइनेंस बैंकिंग टैक्स कलेक्शन वोटिंग मेडिकल इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मेनी मोर पर हर एक फील्ड में डीएलटी इंप्लीमेंट करने का अलग तरीका हो सकता है उन्हीं तरीकों में से एक तरीका है ब्लॉक ब्लॉकचेन अलोन हैज अ पोटेंशियल टू चेंज आर लाइफ इन अपकमिंग ईयर्स ब्लॉकचेन में लेजर्स की एंट्री ब्लॉक्स के फॉर्म में होती है जो कि हैश कोड प्रोटेक्टेड होते हैं हैश कोड इज अ टाइप ऑफ पासवर्ड और हर एक ब्लॉक प्रीवियस एंट्री के ब्लॉक से एक इम्यूटेबल चेन से लिंक होता है जिसका मतलब यह है कि आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप उसको चेंज नहीं कर सकते एनी चेंज विल क्रिएट ए न्यू ब्लॉक एंड दिस इंटर लिंकिंग ऑफ ब्लॉक्स क्रिएट अ चेन दैट्स वाई इट इज नेम्ड एज ब्लॉक अगर कोई डेटा के साथ मैनुपुलेशन करना भी चाहता है देन ही नीड टू चेंज द होल चेन दैट इज नियर इम्पॉसिबल ड्यू टू सिक्योरिटी इसी चेन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ट्रेस बैक कर सकते हैं कि कब और किस टाइम डेटा में कौन से चेंजेस किए गए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पीस ऑफ लैंड के ओनरशिप की बात करें तो ब्लॉक चेन की हेल्प से हम ट्रेस बैक कर सकते हैं कि कब और किस डेट को इसका ओनर कौन था ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा जिससे लैंड डीलिंग में कोई भी फ्रॉड वाले केसेस नहीं आएंगे और अगर लैंड की ओनरशिप चेंज हो रही है तो दोनों पार्टीज की सहमति से एक नया एंट्री क्रिएट होगा जो एक नया ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर होगा आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लैंड रिसोर्स के ओनरशिप को ब्लॉक चेन के फॉर्म में स्टोर करने का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है केवल लैंड रिसोर्स के ओनरशिप की बात नहीं है हर एक फील्ड में ब्लॉक को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हम ब्लड बैंक को अप्रोच करते हैं बट वॉट इफ एक पब्लिक ब्लॉक चेन में सबके डिटेल्स अवेलेबल हो एंड वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द पर्सन एंड आस फॉर हेल्प दिस विल रिड्यूस द टाइम कॉस्ट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट गोइंग इन टू क्रिटिकल कंडीशन सिमिलरली ब्लॉक चेन कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू लॉट मेनी डिफरेंट फील्ड बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ब्लॉक चेन ही बिटकॉइन है बट ब्लॉक चेन इज नॉट बिटकॉइन ब्लॉक चेन का कोई सेंट्रलाइज ओनर नहीं होता पर उसमें लगे रिसोर्सेज के मेंटेनेंस के लिए कुछ पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उन पर्सन को इंसेंटिव के रूप में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी दी जाती है सच एस बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एंड द प्रोसेस ऑफ अर्निंग दिस बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी इज नोन एज माइनिंग नाउ आई थिंक एवरीबडी हैव ए क्लियर कट आइडिया ऑफ वॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी वॉट इज ब्लॉक चेन वॉट इज क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन एंड वॉट इज माइनिंग ए आई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज ए प्रोग्राम दैट मेक्स अ मशीन अ लाइफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आर्टिफिशियल ब्रेन है जिसको बनाया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम से जिसकी वजह से उसमें एक थिंकिंग एबिलिटी है और एक डिसीजन मेकिंग पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया गया था इंसानी दिमाग की तरह काम करने के लिए अब ये कैसे पॉसिबल होगा हम इंसान देख सकते हैं मशीन में यह पॉसिबल होगा कंप्यूटर विजन के थ्रू हम सुन सकते हैं पढ़ सकते हैं मशीन में यह पॉसिबल होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्पीच रिकॉग्निशन के थ्रू हम चल फिर सकते हैं मशीन में यह पॉसिबल होगा रोबोटिक्स के थ्रू हम किसी इमेज को देख के उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उसमें क्या है मशीन में यह पॉसि
एट ए होल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी ऑब्जेक्ट में जान फूकने का काम करता है एग्जाम्पल के तौर पे ऑटोनॉमस ड्राइविंग कार्स की बात करें जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है वो कैमरा के थ्रू देख सकता है सेंसर्स के थ्रू सेंस कर सकता है माइक्रोफोन्स के थ्रू आवाजें सुन सकता है और इन्हीं चीजों को प्रोसेस करके वो खुद ही कार को ड्राइव करता है जिससे हम बोल सकते हैं कि कार इज अलाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो टाइप्स है स्ट्रॉन्ग एंड वीक वीक एआई उन्हें बोलेंगे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी एक पार्ट का यूज हुआ हो जैसे कि फेस रिकॉग्निशन जो आजकल के कैमराज में यूज होते हैं और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्पीच रिकॉग्निशन जो गूगल असिस्टेंट और सीरी में यूज होता है और रोबोटिक्स जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है स्ट्रॉन्ग एआई क्या है और ये क्या क्या कर सकता है ये हम समझते हैं आयन मैन मूवी से बिकॉज मूवी का रेफरेंस लेने से हमें चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है टोनी स्टाक हैड एन एआई जार्विस जस्ट अ रेदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम ये एआई उसने बनाया था अपने बिजनेस को संभालने के लिए पर जब उसने इसी एआई को अपने आर्मर में अपलोड किया तो स्ट्रेटेजी मेकिंग डिफेंस और अदर आर्मर्स को कंट्रोल करने के काम आया यही एआई किसी न्यू आइडिया को वर्चुअली प्रोसेस करके उसके रिजल्ट तक पहुंचता था स्टार टावर को कंट्रोल करता था सिक्योरिटी का काम करता था एंड वेन अल्ट्रॉन अटैक दिस ए प्रोटेक्टेड द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम गेटिंग हैक्ड और जब इसी ए को एक बॉडी में अपलोड कर दिया गया देन इट बिकेम फंक्शन लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग Talking about another artificial intelligence system used in the movie Friday. Friday was more powerful than Jarvis. Friday was an upgraded version of Jarvis, जो suggestions भी provide करता था what we are thinking of. Similar kind का artificial intelligence system War Machine और Spider-Man के suit में भी था आने वाले time में artificial intelligence system लगभग हर जगह use होने वाला है For example, weapons, forecasting, industry and business management, manufacturing, autonomous driving cars, and lot more other fields. Until then, we had to use for small applications such as Google Assistant, Siri, or Alexa, and we have to wait for a full-fledged automation system in every field. Now, I think everybody has a clear idea of what is artificial intelligence, difference between AI and robotics, and what AI is going to offer us in future. XR stands for extended reality. But before understanding XR, let's have a quick overview of VR, AR, and MR. VR का मतलब है वर्चुअल रियलिटी जिसमें कंप्यूटर सिमुलेशन की हेल्प से एक डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वी आर हेडसेट वी कैन जंप इनटू दैट इन्वायरमेंट एंड बिकम द पार्ट ऑफ दैट इन्वायरमेंट 3D ग्राफिक्स और 360 डिग्री व्यू की वजह से वो इन्वायरमेंट एकदम रियल सा लगता है और हम वो सारी चीजें इंजॉय कर सकते हैं जो हम रियल लाइफ में इंजॉय करने की सोचते हैं फॉर एग्जाम्पल स्पेस ट्रेवल स्काई डाइविंग शूटिंग या हिल स्टेशन ट्रेवल एंड लॉट मोर लाइक दैट अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करो तो ये बहुत सारी चीजों में यूज हो रहा है और इन फ्यूचर होगा फॉर एग्जांपल गेमिंग आज हम थ्री डी गेम्स इंजॉय कर सकते हैं विच फील्स लाइक वी आर द पार्ट ऑफ गेम वी आर की हेल्प से साइंटिस्ट किसी भी थ्री डी मॉडल को विजुलाइज कर सकते हैं जो उनके रिसर्च का एक पार्ट है डॉक्टर्स एक प्रैक्टिस वर्चुअल सर्जरी कर सकते हैं बिफोर डूइंग द एक्चुअल सर्जरी टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कैजुअलिटीज मिलिट्री मैन मोर इंटेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं विच विल मेक देम स्ट्रॉगर एंड मोर एक्टिव अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करके किसी भी चीज को और अच्छे से समझाने के काम आ सकता है एंटरटेनमेंट की दुनिया में हम घर बैठे थ्री डी मूवीज को इंजॉय कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू सिनेमा हॉल्स दस वी आर हैव लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड विद इंक्रीजिंग ग्राफिक्स क्वालिटी द एक्सपीरियंस ऑफ वी आर इज गेटिंग बेटर डे बाई डे अब हम बात करते हैं ए आर की ए आर मीन्स ऑग्यूमेंटेड रियालिटी एंड ऑग्यूमेंटेड मीन्स एडिशन सो दिस टेक्नोलॉजी एम्स टू एड ए डिजिटल कॉन्टेंट इन द रियल वर्ल्ड अनलाइक वी आर इसमें कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करना होता बट एग्जिस्टिंग रियल इन्वायरमेंट में ग्राफिक्स को एड करते हैं जिसकी वजह से ये लगता है कि वो ग्राफिक्स रियल इन्वायरमेंट के पार्ट है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पॉकेमोन गो गेम जिसमें ऐसा लगता है कि पॉकेमोन रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है एंड वी गो टू दैट प्लेस टू कलेक्ट दैट पॉकेमोन टोकन अनदर गुड एग्जाम्पल इज स्नैपचैट फिल्टर जिसमें रियल वर्ल्ड की फोटो में फिल्टर एड होते हैं एंड द फोटोज लुक रियल वन मोर डिफरेंस बिटवीन वी आर एंड ए आर इज दैट We can interact with the virtual environment created in the VR, but in AR we cannot interact with the objects that are created in AR. And thus, interacting with the virtual objects created in the real environment was possible through a new technology known as MR or mixed reality. ये technology real world के objects और virtual world के objects को मिलाता है. Virtual world के objects real world के objects के action पे interaction और response दे सकते हैं in real time with MR. आयन मैन मूवी में आयन मैन के वाइजर में जो डिस्प्ले होता था इन केस ऑफ एनी चेंजेस हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज मिक्स्ड रियलिटी अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये बहुत सारे चीजों में यूज हो सकता है सच एज जीपीएस डिफेंस 
army, spacecrafts, rocket launches, security system and lot many different fields. But this technology is very costly which is used in very limited things such as rocket launches and spaceships. अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के बारे में सपोज करो कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो विद ए ग्लासेस ऑन एंड दैट ग्लासेस विद अ मिक्स्ड रियलिटी टेक्नोलॉजी इज असिस्टिंग यू इन द वर्क बट आफ्टर अ व्हाइल यू गॉट टायर्ड और आपने सोचा कि चलो एक क्विक वर्चुअल टूर कर लेते हैं हिल स्टेशंस का आफ्टर अ व्हाइल यू थॉट कि चलो हम पेरेंट्स से भी बात कर लेते हैं विद अ सिंगल ग्लास ऑन ऐसी चीजें पॉसिबल होंगी एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के साथ एक्सआर टेक्नोलॉजी इज अ मिक्सचर ऑफ एमआर एंड वीआर I hope everybody have watched the movie Spider-Man Far From Home in which Tony Stark left a pair of glass for Peter Parker. That pair of glass has a technology of extended reality, but in real world this technology is still under development and we have to wait until it is launched. I hope now everybody has a clear cut idea of virtual reality, augmented reality, mixed reality and extended reality. QC stands for quantum computing. Jab se computers bane hain tab se unke size din par din ghatte ja rahe hain. Kyun? क्योंकि उनके प्रोसेसर्स में लगे ट्रांजिस्टर्स की साइज घटती जा रही है ट्रांजिस्टर क्या होता है ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस दैट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ वोल्टेज और करंट। पहले के कंप्यूटर्स में जो ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे उनके साइज हमारी हथेली के बराबर होता था पर आज के कंप्यूटर के प्रोसेसर्स में ट्रांजिस्टर्स नाइन नैनोमीटर ट्वेल्व नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है ये हम आसानी से नोटिस कर सकते हैं जब हम सेलफोन्स खरीदते हैं तो उसके बॉक्स पे लिखा होता है 9 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी और 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी दैट सिग्निफाइज कि उसके प्रोसेसर्स में ट्रांजिस्टर्स की साइज 9 नैनोमीटर और 12 नैनोमीटर है सैमसंग ने तो 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर डेवलप कर लिया है और उसकी मास प्रोडक्शन की तैयारी में है और साइंटिस्ट ने 1 नैनोमीटर तक के ट्रांजिस्टर्स का प्रोसेसर डेवलप कर लिया है बट दैट इज यूजलेस बिकॉज जैसे ही हम फाइव नैनोमीटर से नीचे जाते हैं तो क्वांटम टनलिंग इफेक्ट शो होने लगता है अब ये क्वांटम टनलिंग इफेक्ट है क्या एक पोटेंशियल बैरियर से जिस इलेक्ट्रॉन को नहीं पास होना चाहिए वो भी पास हो जाता है दैट फेनोमेना इज नोन एज क्वांटम टनलिंग इफेक्ट तो अब क्या अब प्रोसेसर्स में यूज किए गए ट्रांजिस्टर्स को और छोटा कैसे बनाए द ओनली वे इज टू यूज एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स एज ट्रांजिस्टर्स ऐसे एटोमिक और सब एटोमिक पार्टिकल्स जो क्वांटम बिहेवियर को एग्जिबिट करते हो ऐसे पार्टिकल्स को बोलेंगे क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स ये क्यूबिट्स एटम्स भी हो सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं यही क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होते हैं बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट नॉर्मल कंप्यूटर के बिट्स आइए जीरो स्टेट में होते हैं और वन स्टेट में होते हैं पर क्यूबिट्स जीरो से लेके वन में कहीं भी हो सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सुपर पोजिशन क्यूबिट्स का स्टेट इंडिविजुअली नहीं डिफाइन किया जा सकता दे आर डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू टू और मोर देन टू क्यूबिट्स दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटेंगलमेंट इसी इंटेंगलमेंट और सुपर पोजिशन की वजह से दे आर एबल टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस एट वंस अगर हम इनके कंप्यूटेशनल पावर की बात करें तो थर्टी क्यूबिट्स विल बी एबल टू प्रोड्यूस ए स्पीड ऑफ मोर देन टेन टेरा फ्लॉप्स पर आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में 32 बिट्स और 64 बिट्स प्रोसेसर्स यूज हो रहे हैं दे आर एबल टू डिलीवर ए स्पीड ओनली अप टू गीगा फ्लॉप्स ओनली डिमेरिट विद क्वांटम कंप्यूटर्स इज दैट दे रिक्वायर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर टू वर्क विद फुल एफिशिएंसी। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो डी वेव सिस्टम क्वांटम कंप्यूटर का मैन्युफेक्चर है जिसने एक क्वांटम कंप्यूटर गूगल को सेल किया है और एक नासा को गूगल इज यूजिंग दैट क्वांटम कंप्यूटर टू ऑप्टिमाइज द प्रॉब्लम इन ए एंड टू फास्ट एंड वेब सर्चेस फॉर यूजर्स वेर एस नासा इज यूजिंग दैट क्वांटम कंप्यूटर फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन एडवांस मिशन प्लानिंग एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन क्वांटम कंप्यूटर्स को यूज करने के बाद ये रिपोर्ट किया गया कि कभी कभी तो ये दस गुना सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज काम करता है बट ज्यादा टाइम ये सौ गुना धीरे कम करता है नॉर्मल कंप्यूटर से मतलब की अभी इसमें कुछ और रिसर्च करना बाकी है आई होप यू माइट है क्लियर आइडिया अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग एंड इट्स यूसेज अब आप इमेजिन करो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी नेटवर्क powered by artificial intelligence and they are accessed using extended reality and they are computed using quantum computing so this is the thing that we are going to get in near future are you guys excited for that i am excited too so guys i will be back with new technology video soon if you like this video do hit the like button if you are new to the channel to hit the subscribe button i will be back soon till then tata bye bye